ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله جل شانه في كتابه المجيد والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال جل شأنه في مقام آخر ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام قبل احترام حاضرين جمعة معزز خواتین ملت سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر طرح کی بڑائی کبریائی اللہ رب الجلال کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں دین اسلام کا ماننے والا بنایا بعد ہو درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا محسس حاضرین خطبہ حاجت کے بعد میں نے آپ لوگوں کے روب الروس و فجر کی تین آیتیں اور سور حج کی ایک آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ تعالی نے کچھ افضل اور بڑے ہی بہترین دنوں کی قسمیں لی ہیں سر فجر میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر قسم ہے فجر کی فجر کے وقت کی اور قسم ہے دس دنوں کی قسم ہے جفت دن کی اور طاق دن کی اس میں اللہ تعالی نے دس دنوں کی نو تاریخ کی اور دس تاریخ کی قسم لی ہے اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھی ذوالقادہ کا ایک یا دو دن باقی ہیں پھر اس کے بعد بڑا ہی عظیم مہینہ 
بڑا ہی باعزت مہینہ ذلحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے جو علل اطلاق یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مہینہ افضل ترین مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے بڑی بڑی عبادتیں رکھی ہیں اور اس مہینے کی برکت اس مہینے کی اہمیت خود اللہ تعالی کے قسم کھانے کے ذریعے پتا چلتی ہے کہ وہ الفج بھی ولیال عشر اللہ تعالی نے دس راتوں کی یا دس دنوں کی قسم کھائی ہے تو نبی کریم علیہ سلاۃ وسلام سے یا صحابہ اکرام سے اس کی تفسیر میں جو اقوال منقول ہیں وہ یہی کہ یہ دس راتیں ایک ذلحجہ سے لے کر کے دس ذلحجہ تک کی راتیں یا اس کے دن ہیں وہ شفع ولوتر پھر اللہ تعالی نے جفت اور تاک دن کی قسم لی ہے جفت دن دس تاریخ والا یوم النحر والا دن ہے عید کا دن ہے اور ولوتر عرفا کا دن ہے نو تاریخ والا دن ہے اور انہی دنوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سر حج میں کہا کہ لیے شد و منافع رسم اللہ فی ایام معلومات علام رض قحم بہیمت العام اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے لوگوں کو آنے کا حکم دیا اس کے فوائد گنائے اس میں سے یہ بھی کہا وید کر اسم اللہ فی ایام معلومات کہ ان مقررہ دنوں میں وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کریں اللہ کو کثرت سے یاد کریں ایاب معلومات سے متعلق صحابہ کرام سے جو تفسیر وارد ہے کہ وہ ایام معلومات یہی ایک سے دس ذلحجہ کے دن دس دن ہیں مزد حاضرین نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل اور سب سے عظیم دن یم النحر ہے دس تاریخ دس الحجا کا دن ہے جس دن عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین دن ہے اور اسی طریقے سے ان دنوں کی افضلیت کے لیے یوم عرفہ یہ بھی بڑا عظیم دن ہے جس دن کے اللہ تعالی آسمانی فرشتوں کے سامنے اپنے ان اپنے ان بندوں پر فخر جتلائے گا جو حج بیت اللہ کے خاطر عرفہ کے میدان میں لبیک اللہ لبیک کے کلمات ادا کرتے ہوئے حاضری دے رہے ہوں گے اور وہ وہی دن ہوگا کہ جس دن اللہ تعالی سب سے زیادہ شیطان اور ابلیس کو رسوا کرے گا اس دن سے زیادہ کسی اور دن شیطان اور ابلیس رسوا نہیں ہوا کرتے اور اسی دن کے تعلق سے اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے کہے گا کہ تم گواہ رہو میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی اور مزد حاضری ان دنوں کی افضلیت کے لیے صحیح بہاری صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث جو ہو سکتا آپ میں سے کئی نے سن رکھی ہو کہ نبی کریم علیہ سلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا کہ زندگی بھر کے دنوں میں بندہ جتنی بڑی سے بڑی نیکی کر لے 
بڑی سے بڑی قربانی پیش کر لے اپنی طاقت بھر جو نیکیوں کے کام کر سکتا ہو کر لے اس کے بڑے بڑے کام اور ان دس دنوں میں کی جانے والی ایک چھوٹی سی بھی نیکی یہ دونوں کبھی برابری نہیں کر سکتے یعنی ان دنوں میں کی جانے والی چھوٹی بھی نہیں کی اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں میں کی جانے والی بڑی بڑی قربانیوں سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہے جب یہ بات نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام نے بتائی تو صحابہ کرام نے مزید وضاحت چاہی صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو عام بات کہہ دی ہے کہ دوسرے دنوں میں کیا جانے والا کوئی بھی عمل کوئی بھی قربانی ان دنوں کی نیکیوں کی برابری نہیں کر سکتا آپ نے بڑی بات کہہ دی ون جہاد فی سبیل اللہ کہ ہوتا یہ ہے کہ دوسرے دنوں میں انسان اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں لگا بھی دیتا ہے جہاد کے لیے بھی نکل جاتا ہے تو کیا جہاد بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا تو نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے کہا کہ ول الجہاد فی سبیل اللہ یاد رکھو جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں کی جانے والی نیکیوں کی برابری نہیں کر سکے گا اللہ رجول ہاں وہ آدمی جو اپنی جان اپنا مال لے کر کے اللہ کے راستے میں نکل جائے اور واپس لوٹ نہ پائے اپنی جان اس نے اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہو مال اللہ کے راستے میں لگا دیا ہو دونوں کی قربانی پیش کر دی ہو تو اس وہ آدمی ہو سکتا ہے کہ اس ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے اس کا عمل ہو سکتا اللہ کو زیادہ مقبول ہو لیکن اگر اس کی جان اور مال بچ جاتے ہیں تو وہ آدمی بھی ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کی برابری اس کا وہ عمل نہیں کر سکے گا تو مزس حاضرین یہ اللہ تعالی نے ان دنوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہ عام طور پر ان دنوں میں غفلتیں برتی جاتی ہیں ان دنوں کی اہمیت کو اتنا سمجھا نہیں جاتا ان دنوں میں نیکیوں کی اتنی کوششیں نہیں کی جاتی ہیں ہاں اس کے مقابلے اگر رمضان میں کچھ غور کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ رمضان میں مسجدیں بھر جائیں نیکیوں کی طرف لوگ راغب ہو جائیں بھلے بھلے کام کرنے لگیں برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے لگیں بڑی چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہے لیکن وہ اہتمام جو رمضان میں ہوتا ہے ویسا اہتمام ان دس دنوں میں عام طور پر شاز و نادر ہی کسی کے پاس دکھے گا یہ ایک بہت بڑی غفلت ہے یہ ایک بہت بڑی غفلت ہے علماء کرام نے نیکیوں کا موازنہ کرتے ہوئے نیک اوقات کا نیک گھڑیوں کا موازنہ اور مقابلہ کرواتے ہوئے یہاں تک لکھا ہے کہ چونکہ رمضان کی آخری دس راتوں میں شب قدر ہے اس وجہ سے وہ رات افضل ہیں ورنہ یہ دس دن ان دس دنوں سے کہیں افضل ہو جاتے ان دس راتوں سے کہیں افضل ہو جاتے بلکہ یہاں تک کہا کہ رمضان کی ان دس راتوں کو چھوڑ کر کے اگر آخری دس دن دن کے اوقات نکال لیے جائیں تو ان دن کے اوقات سے کہیں زیادہ افضل یہ دس دن ہیں جو عشر ذلحجہ میں انسان کو اللہ تعالی نصیب کرتے ہیں تو یقیناً یہ دن بڑے افضل بڑے بابرکت اللہ کو بڑے پسند اور نیکیوں کے لیے بڑے مناسب دن ہیں اس میں قربانیاں کی جاتی ہیں اس میں حج بیت اللہ کیا جاتا ہے اس میں عرفہ کا ایک بہترین روزہ ہے اس میں نفل روزوں کی کثرت ہے اس میں بکثرت اللہ تعالی کی تحلیل تحمید تسبیح اللہ کا ذکر زبان پر رکھنے کا حکم ہے اور ان دنوں میں نیکیوں کے کرنے کا حکم ہے نیکیوں کی ترغیب ہے ان دنوں کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اور انہی دنوں میں حج بیت اللہ ہے جو اسلام کا پانچواں عظیم رکن ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ ادا کیا جاتا ہے زندگی میں ایک مرتبہ طاقت والوں پر فرض ہے وہ انہی دنوں میں ہے 
آٹھ تاریخ سے حج شروع ہو جائے آٹھ تاریخ نو تاریخ دس پہ جا کر کے حج کے اعمال ختم ہوتے ہیں گیارہ اور گیارہ اور بارہ کو سوائے کنکریوں کے مارنے کے اور کوئی حج کا عمل باقی نہیں رہ جاتا منا میں سکون سے انسان رہتا ہے قرار پاتا ہے منا میں جا کر کے کنکریاں جمرات کو مار کر کے واپس لوٹ کر کے منا میں وہ آرام کرتا ہے یہ کھانے پینے کے دن ہے ایام اکرن مشرب و ذکر اللہ عز و جل یہ اللہ کے ذکر کے دن ہے کھانے پینے کے دن ہے قربانیوں کے استعمال کے دن ہے ورنہ حج کے تقریباً پورے اعمال دس تاریخ تک مکمل ہو جاتے ہیں اور موسیٰ سازین بمناسبت یہ بھی جان لیں کہ جس کو اللہ نے حیثیت و طاقت دی ہو اس پر حج بیت اللہ فرض ہے چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو چاہے اولاد والا ہو چاہے بے اولاد ہو چاہے اپنی گھر کی ذمہ داریاں اس نے ادا کر لی ہو یا گھر کی ذمہ داریوں کو باقی رکھا ہو اگر اس کے پاس طاقت و استطاعت ہے حج کے لیے جانے آنے کا خرچ موجود ہے اور آج کل کتنا خرچ لگتا ہے تین سے چار لاکھ کے آس پاس کا خرچ اوسطن طبقے کے لیے اتنا خرچ اس کے پاس ہو اور اگر وہ اتنا خرچ لے کر کے نکل جائے تو اپنی بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کا ایک تیس چالیس دن کا انتظام کر کے یا دس بارہ دن کا انتظام کر کے جا سکتا ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے حج فرض ہے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی پر حج فرض ہو جائے حج نہ کرے تو اب اس کی موت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی گارنٹی نہیں ہو سکتا ہے یہودی کی موت مرے گا ہو سکتا ہے عیسائی کی موت مرے گا ہو سکتا ہے کوئی اور موت مرے مسلمان کی موت نہیں ملے گی اسے اگر طاقت کے باوجود وہ حج بیت اللہ کو روکے رکھے تو محسوس حاضرین حج بیت اللہ بڑا عظیم عمل ہے اس کی اپنی فضیلتیں ہیں اس کے اپنے اسباق ہیں اس کے اپنے دروس و عبر ہیں اور انہی دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک بڑا اہم ترین عمل قربانیاں ہیں نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو اللہ نے حیثیت دی ہو طاقت دی ہو اسے چاہیے کہ قربانی ضرور پیش کرے اللہ کے نام پر قربانی ضرور کرے اور اگر کوئی طاقت کے باوجود قربانی نہ کرتا ہو تو نبی کریم علیہ السلط وسلام کے سیدھے الفاظ ہیں فلا یقربن مسلانا وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے کیا حق ہے اسے عیدگاہ آنے کا یہ عید الاضحی ہے قربانیوں کی عید ہے اللہ کے نام پر کچھ قربان کرنے کا ایک موقع ہے اگر وہ قربان نہ کرے تو عید کا موقع کیا ہے اسے عید کا معنی کیا ہے اس کے لیے حیثیت ہے طاقت ہے استطاعت ہے اب حیثیت کیا ہے طاقت کتنی ہے یہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے اس کے اور اللہ کے درمیان کی بات ہے کہ کتنی اس کی حیثیت کتنی اس کی طاقت ہے وہ کیسا جانور قربان کر سکتا ہے یا حصہ لے سکتا ہے یہ اس کی اپنی مرضی کی بات ہے اس کے اپنے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلۃ والسلام نے بات صاف کر دی کہ جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ پھٹ کے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے فلا اقربن مسلانا اور محسوس حاضرین ان دنوں کی اتنی اہمیت اور فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلۃ وسلام نے انہیں قربانی کرنے والوں سے کہا کہ اگر تمہارا ارادہ قربانی کا ہو جائے تو یاد رکھو یہ ذوالحجہ کا جب چاند نکلے تو اس کے نکل نکلتے ہی تم اپنے بدن کے بال ناخن اور اپنی چمڑی ان کو نکالنا چھوڑ دو کب تک جب تک کہ قربانی نہ کر لو یعنی ایک ذوالحجہ پہلے اسلامی اعتبار سے رات شروع ہوتی ہے اس کے بعد دن آتا ہے جیسے ہی ایک ذلحجہ کا چاند نظر آ جائے جس جس کا قربانی کا ارادہ ہو وہ آج کل میں اپنے بال صاف کر لے ناخن صاف کر لے اپنے بدن کی گندگیاں صاف کرنا ہو کر لے لیکن ایک مرتبہ ایک ذلحجہ کا چاند نکل رہا ہے اور اس کا ارادہ قربانی کا پہلے سے ہی ہو چکا ہو تو وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کا حکم ہے 
اور چمڑی کاٹنے سے متعلق عام طور پر کبھی ہوتا یہ ہے کہ کسی کی انگلیوں کے پاس یا ہوٹوں پہ چمڑے نکلتے رہتے ہیں لوگ چمڑے نکالتے ہیں اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ بندہ اس سے بھی پرہیز کرے اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھے اور محسوس حاضرین ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل جیسا کہ امہت المؤمنین رضی اللہ عنہم نبی کریم علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نو زلحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے عرفہ کا روزہ رکھا کرتے تھے تو اس کا احتمام کریں اس کے تعلق سے ربی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ جو آدمی نو زلحجہ کا اس ایک دن کا روزہ رکھ لے یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے مجھے امید ہے اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ اس کے دو سال کے گناہوں کی مغفرت کر دیں گے دو سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی بڑا عظیم عمل ہے بڑا فضیلت والا عمل ہے بندوں کو اس کا احتمام کرنا چاہیے کہ نو زلجہ کا روزہ رہیں یوم عرفہ کا روزہ رہیں اور اللہ سے امید رکھے پورے مکمل دو سال کے گناہوں کی مغفرت کی اور اس کے علاوہ جیسے میں نے ابتدا میں حدیث کہی کہ ان دنوں کے نیک عمال اللہ کو بڑے پسند ہیں تو نیک عمال کچھ بھی ہو سکتے ہیں آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک کر لیں یہ آپ کا نیک عمل ہے آپ کسی غریب کی مدد کر دیں آپ کا یہ نیک عمل ہے اگر آپ اپنے بیوی بچوں کو کچھ اچھا کھلا لیں پھلا لیں یہ آپ کا نیک عمل ہے آپ دو رکعت نفل زیادہ پڑھ لیں نماز کا باجمات خصوصی طور پر احتمام کر لیں احتمام ہمیشہ کرنا چاہیے یہ بھی ایک نیک عمل ہے یا اسی طریقے سے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کر لیں یہ بھی ایک نیک عمل ہے یا پھر راہ چلتے مسافروں کی مدد کر دیں یہ بھی ایک نیک عمل ہے یا انسانوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کر لیں یہ بھی ایک نیک عمل ہے نیک عمل بہت سے ہیں اس کے دروازے بہت ہیں اگر کسی کو مسکرا کر مل لیں یہ بھی آپ کے لیے نیکی کا ایک ذریعہ ہے اگر کسی کو آپ فائدہ نہ پہنچا سکتے ہو تکلیف نہ دیں تکلیف سے اپنے آپ کو روکے رکھیں یہ بھی آپ کے حق میں ایک صدقہ ہوگا یہ بھی ایک نیکی ہوگی تو انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں روزوں کا احتمام کر لیں ان دنوں میں روزوں کا احتمام کر لیں بعض علماء کے اقوال کے مطابق اللہ کے نبی ان دنوں میں روزوں کا خصوصی طور پر احتمام کیا کرتے تھے ایسا تو کہیں ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلط وسلام نے مکمل دس دنوں کی یا نو دنوں کے روزے رکھے ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ ان دنوں میں نیک عمال اللہ کو پسند ہیں تو بندہ نیکیوں میں روزہ بھی ایک بڑی نیکی ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بندوں سے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندوں کے عمال لکھ دو ان کے بدلے لکھ دو سوائے روزے کے روزہ میرا ہے اسے میرے لیے چھوڑ دو میں اپنے ہاتھ سے اسے بدلا دوں گا انا اجزی بھی میں اسے بدلا دوں گا کہ اللہ تعالیٰ روزے کے تعلق سے کہتا ہے جو بڑی نیکی ہے روزوں کا بندہ احتمام کر لے تو بڑی اچھی بات ہے ان دس دنوں میں جتنے ہو سکتا ہے وہ روزے رہ دے اللہ کو بڑے پسند ہیں کیونکہ ان دنوں کی نیکیاں اللہ کو بڑی پسند ہوا کرتی ہیں اور انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آتا ہے کہ وہ ان دنوں میں ان دس دنوں میں بازار کو نکل جایا کرتے جا کر کے اللہ کی تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرتے اللہ کی بڑائی بلند کرتے اللہ کا نام بلند کرتے اب اس کا دیکھا دیکھی لوگوں کو یاد آ جاتا لوگ تکبیر کہنا شروع کرتے اب اسی کے ساتھ ساتھ تمام بازار کا ماحول ہی تکبیر کا بن جاتا پورا بازار تکبیر سے گونج اٹھتا تو یہ عمل کریں خود تکبیر کہیں اپنے گھروں کو تکبیروں سے بلند کریں اپنی دکانوں میں تکبیر کہیں 
ایک دوسرے کو تکبیر یاد دلائیں اللہ کی بڑائی بیان کریں ان دنوں میں اللہ کو یہ نیکیاں بڑی پسند ہیں وَيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان دنوں میں اللہ کا نام ان کو بکسرت دینا چاہیے اللہ کا ذکر ان کو بکسرت کرنا چاہیے تو بکسرت اللہ کو یاد کرے اللہ کا نام لے اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں اور ان دنوں میں تکبیریں کچھ عام اور کچھ خاص ہیں خاص تقبیروں کے تعلق سے مسلمانوں کا عام طور پر یہ عمل رہا کہ عرفہ یعنی نو تاریخ کی فجر سے لے کر کے نو تاریخ عید کا دن دس تاریخ گیارہ تاریخ بارہ تاریخ اور تیرہ تاریخ عید کے تین دن بعد تک سورج کے غروب ہونے تک بکسرت تکبیر کہا کرتے تھے اکثر تکبیر ان کی زبانوں پر ہوا کرتی تھی یہ خاص قسم کی تکبیر ہے نمازوں کے بعد ہو مسجدوں میں ہو دوسرے اوقات میں ہو بازاروں میں ہو جہاں جہاں جگہ ملے جہاں موقع ملے اللہ کی تکبیر برم کیا کرتے تھے اور ایک عام تکبیر ہے جو ان دس دنوں میں مسلسل بندہ ہمیشہ پڑھتا رہے اپنی زبان پر ذکر لاتا رہے اللہ کو یاد کرتا رہے یہ اللہ کو بڑے پسندیدہ عامال میں سے ایک عمل ہے تو محضر صادرین ان دنوں کو ضائع نہ ہونے دیں ان دنوں کو ضائع نہ ہونے دیں ہو سکتا ہے ان دنوں کی نیکیاں ہماری زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بن جائیں ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائیں اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بن جائیں تو محضر صادرین ان دنوں کا استقبال کریں ان دنوں کا احتمام کریں ان دنوں میں اپنے آپ کو نیک سے نیک بنانے کی کوشش کریں اور اللہ کا احسان مانیں اللہ کا احسان مانے کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہمیں موقع دیتے رہتا ہے نیکیاں کمانے کا برائیوں سے بچنے کا اللہ سے قریب ہونے کا اس کی رضا مندی پانے کی کوشش کرنے کا اس کے اپنے آپ کو قریب کرنے کا یہ اللہ کا احسان اللہ کا فضل اللہ کا کرم ہے کہ وقتاً فوقتاً رمضان سے نکلے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں نصیب کیا اس سے نکلیں گے محرم آ جائے گا کچھ اور دن جائیں گے اللہ کوئی اور موقع نصیب کرے گا معزز حاضرین یہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے ہم مسلمانوں پر ہم انسانوں پر کہ اللہ نے نیکی کے موقع نیکی کے مختلف غنیمت کے موقع ہمیں نصیب کیے ہیں اور اقل مند وہ ہے جو ان غنیمت کے موقعوں کو غنیمت تصور کرے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں میں بہتر سے بہتر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی نافرمانیوں سے ہمیشہ بچائے رکھے آمین اقول قول حضر و استغفر اللہ علی و لکم و لسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہو هو الغفور الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مزز حذرين سلف صالحين سمتعلق آتا ہے کہ وہ لوگ ان دنوں کی بڑی اہمیت جانتے تھے اور عملی طور پر اپنی عملی زندگی میں ان دنوں کی اہمیت کو بتاتے تھے سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تابعی ہیں ان سے متعلق آتا ہے کہ جب یہ عشرہ ذی الحجہ آ جاتا تو یہ اتنی محنت کرتے اتنی عبادت کرتے اتنی تغودو کرتے اتنا استحاد کرتے کہ جتنی استحاد کی عام طور پر وہ کوشش اپنی دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے کوئی اور شاید اس کی طاقت بھی نہ رکھے اتنا وہ استحاد کیا کرتے تھے اتنی عبادتیں وہ کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے لا تطفی اصر جکم لیالی العشر کہ تم ان دس زلحجہ کے ان دس راتوں میں اپنے گھروں کے روشنی کو بند مت کرو جگائے رکھو راتوں کو اللہ کی عبادتوں میں اللہ سے قریب ہونے کے ذرائع میں اور ابو عثمان نہدی کہتے ہیں انہی صلف صالحین سے متعلق کہ لوگ ان دس دنوں کا بڑا احتمام کیا کرتے تھے ان دس دنوں کا بڑا احتمام کیا کرتے تھے تو محضر صادرین یہ دس دن جو اللہ تعالی ہمیں عطا کرنے والا ہے اللہ سے امید ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی صحت و ایمان کے ساتھ ہمیں ان دس دنوں کو عطا فرمائے 
اور اللہ تعالی ہمیں ان دس دنوں میں نیکیوں کے کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے مزد حاضرین اللہ تعالی دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے اللہ تعالی بندے کو اس سے کہیں زیادہ بہتر سمجھنے والا ہے ان دنوں میں کی جانے والی نیکیاں چاہے حج ہوں چاہے قربانی ہوں چاہے روزے ہوں چاہے اور نیکی کے کام ہوں مزد حاضرین اس میں ہیلے بہانے پیسے والا حج کے لیے کوئی ہیلا بہانہ کر لے حیثیت والا قربانی کے مسئلے میں ہیلے بہانے کرنے لگے یا پھر اللہ نے اسے حیثیت اونچی قربانی کی دی ہو وہ نسوی قربانی پہ اتر کے آ جائے جبکہ اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لن تنا لبر حتا تن فکو مما تحبون کہ نیکی تم اسی وقت پا سکتے ہو جب تم اپنی من پسند چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے جب آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی ہیں وہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ من پسند نیکیاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے من پسند مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے تے بے روحا جو میرا اپنا باغ ہے یہ اس کے اندر جو کنواں ہے اے اللہ میں اس کو اللہ کے راستے میں لگا دینا چاہتا ہوں میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ آپ اس کو جہاں چاہے خرچ کر دیں جس پہ چاہے آپ لوٹا دیں میں نے اللہ کے نام پہ سے لگا دیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسندیدہ چیزوں کی قربانی چاہتا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ واہ کیا قربانی آپ نے پیش کی ہے واہ آپ نے اللہ کے راستے میں کیا خرچ کیا ہے یہ بندے کو چاہیے نہ یہ کہ انگلی کٹا کر کے بندہ اپنے آپ کو شہیدوں میں شمار کرنے لگے تو یہ ہیلے بہانے چاہے حج سے متعلق ہوں چاہے قربانیوں سے متعلق ہوں چاہے روزے سے متعلق یا اور نیکیوں سے متعلق یاد رکھیں اللہ بندے کی دل کے حالات کو بہتر سمجھتا ہے وہ جانتا ہے انسان چاہے دوسروں کے سامنے جتنا کہہ لے جتنا خوش کر لے اللہ کے سامنے اس کے دل کے حالات بالکل صاف اور واضح ہیں اور اللہ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا اللہ کو دلوں کا خلوص چاہیے اللہ کو دلوں کا خلوص چاہیے اللہ کو دلوں کا اخلاص چاہیے لئی انال اللہ لحومہ ولا دماؤہ ولیکن یناله تقوی منکم اسی قربانی سے متعلق اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ دیکھو جو تم قربانیاں پیش کر رہے ہو نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے نہ گوشت اللہ کو چاہیے ولیکن یناله تقوی منکم تمہارے دلوں کی کیفیتیں تمہارے دلوں کے حالات تمہاری سوچ اور تمہارا جو انداز ہے یہ اللہ اللہ تعالیٰ کو دکھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے تو معزز حاضرین اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کریں اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کریں اور اللہ کے نام پہ خرج کریں اللہ کے نام پہ قربانیاں کریں اللہ تعالیٰ قربانیوں کو قبول کرنے والا ہے بلکہ یاد یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کھلانا چاہتا ہے اسی لئے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ دس الحجہ اور اس کے بعد کے تین دن گیارہ بارہ اور تیرہ یہ اللہ کی مہمان نوازی کے دن اللہ تعالیٰ اپنے مسلمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے اسی نے حکم دیا کہ قربانی کرو اسی نے حکم دیا کہ قربانی کرو اور جب قربانی دی گئی تو اس کی طرف سے مہمان نوازی ہے کہ کھاؤ اسی کے نام پہ کھاؤ اسی کے نام پہ ایام اکرن و شرب یہ کھانے پینے کے دن ہیں یہ اللہ کے ذکر کے دن ہیں یہ اللہ کے شکر کے دن ہیں تو اللہ کے ذکر و شکر کے دنوں کا احتمام کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز پہنچتی نہیں ہے اللہ کو کوئی چیز پہنچتی ہے اللہ کو کوئی چیز چاہیے تو دلوں کا خلوص چاہیے دلوں کا اخلاص چاہیے یہی اللہ تعالیٰ ہم سے دیکھنا چاہتا ہے اپنے دلوں کو خالص کریں اپنے دلوں کو خالص کریں اور معزز حضرین ان جس دنوں سے متعلق ایک اور بات آپ یاد رکھیں کہ الحمدللہ رمضان میں زکوات کا صدقات کا خاص احتمام کیا جاتا ہے رمضان میں زکاتیں نکالی جاتی ہیں بڑا اچھا عمل ہے اچھی بات ہے لیکن ایک اعتبار سے اس سے کہیں افضل اس سے کہیں بہتر ان دس دنوں کا آپ حساب کریں ان دس دنوں میں آپ اپنے سکوات نکالیں یا ان دس دنوں میں آپ کسر سکوات خیرات کریں کیونکہ ان دس دنوں سے متعلق نیکیوں کی جو فضیلت ہے وہ رمضان کے نیکیوں کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہے یعنی عام طور پر رمضان ہو کے غیر رمضان اگر کوئی سدخہ خیرات کر دے تو عام سدخہ خیرات ہوگا 
کوئی نیکی کر لے عام نیکی ہوگی لیکن ان دنوں میں اگر وہ صدقہ و خیرات کر لے تو ان دنوں کو کیا جانے والا عمل سال بھر کے جس میں رمضان بھی شامل ہے سال بھر کے اعمال سے کہیں زیادہ افضل کہیں زیادہ بہتر ہے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بندہ ان دنوں میں خرچ کرے ان دنوں میں اللہ کے راستے میں لگائے ان دنوں میں نیکیاں کرے تو مزد حاضرین ان دنوں کا پورے خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ استقبال کریں ان دنوں کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی کوشش کریں اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو اپنے بھائی بہنوں کو اپنے رشتاروں کو بتائیں سمجھائیں کہ دنوں کی فضیلت کیا ہے ان دنوں کی نیکیوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے یہ نیکیاں اللہ کو کتنی پسند ہیں ان دنوں میں صرف صالحین کا طریقہ کیا رہا صرف صالحین کے ان اعمال کو بتائیں اور ان کو شوق دلائیں کہ وہ ان دنوں کا کثرت سے بہتر سے بہتر استغلال کر سکیں ان دنوں کو غنیمت سمجھ کر کے بہتر اعمال کر سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اشر دل ہجہ کا صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہمیں توفیق ربانی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے کاموں کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ جو بندے اللہ کے گھر حج کے لیے گئے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے مناسب کو پورے امن و امان کے ساتھ مکمل فرمائے دشمنوں کی دشمنیوں سے حاسدوں کے حسد سے اور بغض سے ہر قسم کے مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور مملکت سعودی عرب جنہوں نے الحمدللہ یہ بڑی خدمت اپنے ذمہ لی ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے ان کو مضبوط کرے ان کے دشمنوں کے خلاف ان کو بہتر سے بہتر طاقت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو جو توحید انہوں نے اٹھا رکھی ہے اللہ تعالیٰ اس توحید کے کلمے کو اس توحید کے جھنڈے کو ہمیشہ بلند رکھے اور اللہ تعالیٰ جو حاجی گئے ہوئے ہیں پوری سلامتی کے ساتھ اور غنیمتوں کے ساتھ اجر و ثواب کے ساتھ جیسے کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے دوبارہ پیدا ہوتا ہو اللہ تعالیٰ ویسے ان کو پورے گناہوں سے پاک کر کے لوٹائے اور اللہ تعالیٰ ہم یہاں جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین بدلہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے آمین ربنا لا تو آخذنا ان نسینا وقتانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حمل تو اللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب